p r a t e u s o u l хөгөлбөр гараад байна штеп Microsoft тийм муу компани болоод технологи гэдэг бол цана бизнес технологи шинээр гарч ирж идэ устгаж өгөө болж байдаг. Сургуулиуд дээр энэ оюутныг нэг жоохон удаачи нэг нэг дараачилдаг өсгөч ч гэсэн. За, сайн байцгаан нөө эрхэм үндэд сонсогчтой энэ хүү подкастыг сонсох өдрийн мэндийг танд хүргэе. Мөн энэ хүү дугаар маань Монголын уламжлал баяр болох цагаан сарын үеэр цацагдах учраас үзэгчдтэй усан бар жилийн мэндийг төвшүүлье. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрэ. За, тэгэхээр орчин үед мэдээллийн 900 IT за технологийн салбар хүн төрлөхтний хамгийн чухал салбарууд энэ нэг за магадгүй хамгийн чухал салбар гэж бол хэлж бол болох байх. За, тэгээд эргэн тойронд байгаа залуу аавэж нар бүгдээрээ хүүхдээ ирээдүүд IT-гийн мэрэгчлэлтэн болгоно гэж ярьдаг нь бол нууц биш болсон байгаа даа. За тэгэхээр манай подкаст нь бол яг энэ технологийн орчинд одоо салбардах эргэн тойронд байгаа зүйлийг нэг нэггүй ярихыг хичээдэг. За тэгээд технологийн салбар гэхээр дан ганц одоо компьютерийн ард суудаг а нүдний шилдэг нэг хүний хийдэг ажил биш энэ ард бүхэл үтэн эдийн засгийн урсгал бизнес инновац за тэгээд хүний нөөц мэдлэг наав хаав а эрсдэл гих мэт маш олон зүйл яригддаг болохоор одоо энэ салбарыг улам илүү сонирхолтой болгож өгдөг юм болов уу гэж боддог. Гэсэн хэдий ч энэ мэрэгчлэл нь өөрөө яг цэвэр оюуны хөдөлмөр учраас яг хүн дээр тогтдог одоо салбар гэж нэрлэж болоод байгаа. За энэ хүч хул мэрэгжилтэн боловсон хүчнүүдийг аагаас яа хүртэл бэлтгэн гаргадаг. За хүний биеэр яриул зүрхэн гэж хэлж болох яг эрдмийн уурхай болсон одоо газрууд Улаанбаатарт буюу Монгол улсад бол бол тимч олон байдаггүй. За тэгэхээр өнөөдөр энэ сэдвэр илүү дэлгэнгүй ярилцгаар нэгэн сонирхолтой эрхмийг өрөн оролцуулж байна. Шинжлэх ухаан технологийн сургуулийн хариа мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн буюу бид бүхний хилц заяснаар шүтээсэн имхтэйсэн компьютер ухааны салбарын профессор доктор дид профессор Батагийн Батцолбо багш маань оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хөргий өрлөг үйлдэж авсан байна. Баярла. Та өөрөө танилцуулаач. За намаг Батсалба гэдэг за 2000 он ус хойш шинжилгээ хаан технологийн сургуульд багшилж байна. За тэгээд энэ хугацаанд бас олон шавнар бэлдсэн одоо бас бэлдэж байна. А ирээдүйд бас бэлдэнэ. Манай компьютер ухааны салбар бол програм хангамж компьютер ухаан химэл ой ухаан гэсэн гурван мэрэгчлэлээр одоо мэрэгчлэлтэн бэлтгэж байна. Аа. За програм хангамж хөтөлмөр маань бол 1987 оноос хойш аа мэрэгчлэлтэн бэлтгэж байгаа бол компьютер ухааны мэрэгчлэлээр бол одоо 6 дахь жилдээ мэрэгчлэлтэн бэлтгэж байна. За өнгөрсөн жилээс химэл ой ухаан хөтөлбөрөөр мэрэгчлэлтэн бэлтгэж байна. Одоо химэл ой ухаан хөтөлбөрийн хувьд маань хоёр дахь курсах. IT-гийн боловсрал энэ талаар сэдвийг одоо та хамгийн сайн мэддэг хүмүүс энийг учраас ярилцахаар бол ирсэн байгаа. За тэгэхээр одоо чөлөөтөө цаах ярилцсан тийм ээ. Тэгнэ. За төрөн сайн та хэлсэн компьютерийн ухаан за програм ангууч мэдээллийн технологи гэдэг ер нь одоо эцэг эхүүд ойлгодог шүү дээ. IT гэхээр л ер нь яг тэр чигээр л IT гэж ойлгоод байдаг. Тэгээд дотроо яг нэгдүгээр курсд байхта ч гэсэн за 10 жил төгсөөд би бас сонгохдоо бас их гайхдаг байсан. За мэдээллийн технологи нь үзэл сүлжээ гэж баг ялгадаггүй байсан байгаа даа. Тэгэхээр төрөн та хэлсэн компьютерийн шинжилгээ ухаан компьютер ухаан за мэдээллийн технологи програм хангамж ялгаа нь ер нь яг юу юу бэ тийм хүмүүс юу дээр нэлөө төөрөлдөд байдгийм бол за 1990 оноос өмнө болох л ерөнхийдө тег нэг хангамж програм хангамж гэдэг хоёр хуваагддаг байсан за тэгээд 1990 оноос хойш бол мэдээллийн систем мэдээллийн технологи гэсэн шин мэрэгчлүүд бол нээгдсэн за тэгээд энийг бол ерөнхийдө олон улсын тийм зөвлөмжүүдэд дурдсан байдаг. За тэгэхээр одоо хамгийн сүулд бол одоо аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүй байдал мэдрэгсэн. Маш олон химэл ой ухаан гэсэн олон салаалаад хөгжөөд байгаа гэсэн. Цаг хугацаа технологийн хөгжлийн эрхээ хөгж технологийн одоо шин хэрэгцээ шаардлага нь улмаас одоо шин мэрэгчлүүд жил бүр мэдээллийн технологийн салбарт салаалж хөгжиж байгаа гэсэн. За тэгэхэд энэний хамгийн эртний хэд энийг болохоор програм хангамж 
за тэгээд компьютерийн ухаан бол бас хүн зүг ирээд байнаас хойш а ийм мэрэгчлүүд гадаадад а мэрэгчлэлтэн бэлтгэжсэн тэгээд манай Монголд бол 2016 оноос хойш л а компьютерийн ухаан хөтөлбөр мэрэгчлэлтэн бэлтгэжин за а Монгол улсын их сургууль бас манай 2016 оноос өмнө бас компьютерийн ухаан мэрэгчлэлийг нээгээд эсэлд аваад одоо хүртэл сургалт явуулж байгаа. Аа. Тэгээд цаашдаатсан ер нь хиймэл оюунтай холбоотойгоор мэдээллийн технологийн салбар мэрэгчлүүд бол үүсэх бол үүсэх нь бол тодорхой. Аа. Цаг хугацааны л асуудал. Аа. Тэгэхээр эдгээр бүгдийн томоор нь мэдээллийн технологийн салбар одоо чиглэлүүд гэж яриад байна гэсэн үг. Ер нь мэдээллийн технологи гэхээр илүү хэрглээ зах зээлд халруугаа нэрлээд байгаа нэр том юм. Аа. Аа. Програм хангамж нь бол арай хондоо. Програм хангамж төгс ой төгсөгчд бол програм хангамж үйлдвэрлэгч компани дээр ажиллавал илүү тохиромжтой байдаг. Аа мэдээллийн технологи гэдэг бол мэрэгчлэл нь болох лээр ерөнхийдөө тэр байгууллагын мэдээллийн технологийн асуудлыг хариуцж ажилладаг салбар нэгж а програм хангам бол хайр нь а програм зохиодг л тийм а програм зохиогч програм архитектур гаргадаг л мэрэгчл а компьютерийн ухаан бол а цэвэр да эрдэмтний мэрэгчл аа өөрөлөл а доктор эрдмийн зэрэг судалгаа хийдэг тийм мэрэгчл сайнтист гэсэн тийм аа нэртэй тэгэхээр ажилдаг газрууд нь бас өөр байгаа. За бас мэдээллийн систем гэж бас байгаа шүү дээ. Тийм байгаа тий. Тийм мэдээллийн систем бол ерөөхдөө бас а өргөн хүрээтэй. А мэдээллийн технологиор төгссөн хүн бол одоо төрийн байгууллага, банк, одоо програм хангамжийн компани гэх мэт шил өргөн хүрээнд ажилладаг. А програм хангамжаар төгссөн бол параан хамжийн компанид л ажиллавал илүү тохиромжтой. Аа хэрвээ тэр параан хамжаар төгсчөөд аа төрийн байгууллагач юм уу банкнд ажиллаж байгаа. Тэр бол мэдээллийн технологийн ажил гэж байна гэж ойлгож байна. Аа компьютерийн ухаанаар төгссөн хүн бол параан хамжийн компанид ч ажиллана. Аа төрийн одоо судалгааны байгууллагуудад ажиллана, их сургуульд ажиллана, багшлана гэх мэтчлэн ажилладаг хэвэл илүү тохиромжтой. Эдгээр мэрэгчлүүд нь хоорондоо хөрвөн. Одоо програм хамж төгсөөд IT хийж болно, IT хоор төгсчихэд програм хамжаар хийж болно. Аа. Хөрөхөд ер нь хэрэг хэцүү байдаг бол таны анзаарч байгаа. Их амархан хөрвөн. Аа магадгүй цахилгаан холбоо мэрэгчлэлээр төгссөн. Утсгүй холбоо мэрэгчлэлээр төгссөн. Аа мэдээллийн технологи суур ойл, суур ойлголтуудтай бол програмистик бүрэн боломжтой байдаг. Аа. Тэгээ орчин үед ер нь заавал програм хангамжаар төгссөн програм зохиогч юм гэж байхаа болцсон шүү дээ. 10 жилийн хөөхд ч гэсэн аа програм зохиог боломжтой. За аа дэлхийн том акуулууд болох Oracle, Microsoft энэтэрт 18 та 10 жилийн хөөхд бас ажилладаг гэсэн сонссон. Тийм байна тий. Тэр боломж бол нээлттэй байна. Нээлттэй. За миний хувьд ч жишээлбэл за миний диплом дээр за програм хангамж мэдээллийн технологи гэдэг юу сайн санд мэдээллийн технологи л гэж байдаг шиг санагдаад байна. А тэгэнгүүт манад одоо жишээ нь ажилладаг хүмүүсийг баг дипломын нь бол за чи юугаар төгссөн гэж бол бол сонирхож үзэж байгаагүй гэх юм уу яг одоо бодит байдлыг бол тийм байгаа одоо ерөөсөө л одоо чи хурж ирээд а энэ юм хийж чадахгүйгүй гэдэг тухайн асуудал эргэцэж байгаа шүү дээ тийм хийж чадахгүйгээ. Тэгэхээр яг уу манайх бол програм хангамжийн компани болохоор яг тэгж яваад байгаа шиг байна тийм а харин бусад яг яг аль чиглэлээр явж исэн нь бол тухайн хүний одоо төрийн байгууллагын аль сүүл яг яаж ажиллаж байгаа гэсэн шалтгаалаад өөр өөр байдлаар бууж ирээд байгаа шиг байна тий аль чиглэлээр явсан. Тий ерөөхдөө орчин үед бол ерөөсө төгсгчдийг ажилд авахад бол одоо нэг зөөлөн ур чадвар хатуу ур чадвар гэж байгаа шүү дээ. Эхний арвт одоо хийж чадах зүйл юм. Эхний арвт нь зөөл ур чадвар байдаг. Аа тэгээд дараа нь хатуу ур чадвар юм. Авч үздэг болж чадах. За зөвлө ур чадвар үйл одоо харилцах, хүнтэй ойлголцох, цаг баримтлах, бичиг баримт уусруулах, тий. Аа хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах, 
хүнтэй ойлголцох асуудлыг шийдэх гээ. Гих мэдчлэн дандаа дандаа зүйл өөр чадвар гэдэг бол илүү хэрэгцээтэй болж байгаа. Аа тэгээд тухайн чиглэлийнхаа суур ойлго, суур мэдлэгийг бол мэдээж их сургалт өгсөн бол аав авчиж байгаа. За тэгээд орчин үед бол ерөөсө диплом хаахаасаа илүү хүний бүтээсэн зүйл одоо за дипломын ажлаараа юу ирсэн? Эсвэл сонирхлоороо юу ирсэн? Ямар сайд өгчвөл юм дээр код үтсэн. Аливаа хараа ажиллаж байна уу? Аа. Гэтэг байдлаар нь ерөөсөө ажил татдаг болж байгаа. Бүх газар тэгж байгаа. Тийм. Тийм газар тий. Төрөний ярьснаар за их сургуул дээр суур мэдлэг за онлын хичээлүүд тэр нь болохоор илүү нэг шинжлэх ухаанч талдаа одоо объект хамтлалтаа дөвдлийн дата сурагчр өглөөний бүтэц гэдэг яг компьютерийн шинжлэх ухаан буюу IT-ийн замаар явж байгаа хүн болон одоо дэлхийн хаанч их тэр стандарт тэр зүйлүүдийг давж гарах хэрэгтэй одоо суур хичээлүүд байдаг. За тэрийг бол л олгодог одоо академи гэдэг юм уу сургалтын төвүүд бас байгаа одоо дэлхийд ирж ирсэн байдаг. Тэ а тэрнээс их сургуулийн боловсралыг одоо харьцуулж үзвэл юугаараа одоо ялгаатай байна. Магадгүй одоо 2 жилийн дотор IT-ийн боловсралыг олгоно гэж одоо яриад байгаа шүү дээ. Яг олгосон ч тохиолдолдоо байх юм бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр та юу гэж бодож байна? Одоо бодлого дээр ажиллаж байгаа хүмүүсээр жишээ авч үзвэл та. За аа одоо барилгын ажилчд буюу одоо шавар зуурдаг, тос хурдаг те. Юм зөөдөг. Тэдгээр ажилчдтай бол сургалтын төвүүдээр сураад эзэмшиж болно. Аа. Аа харин барилгын архитектур гаргадаг, дизайн нь гаргадаг хүн бол аа их сургуулиуд дээр бэлтгэгддэг гэж ойлгож болно. Аа. Тэгэхээр энэ хоёр бол тэнгэр газар шиг ялгаатай. Аа барилгын архитектурч бол одоо байшин гээж байх уу ямар одоо ямар орчинд ямар хөрснөд ямар технологиор би болох хэвээр ямар одоо зүйл ашиглахын гэдгийг тодорхойлдог. Аа. Тэгэхээр яг аа тэтгэдэргүй одоо хүний нөөцийн татагдалтай байгаа байхад бол тэр сургалтын төвүүд дээр бол одоо код өчтэй нөгөө одоо хүмүүсийг бол бий болгож болно. Гэхдээ тэд нар бол архитектур гаргахгүй. Ямар сервер дээр яаж а суулгах хэ хоорондоо яаж холбогдох гэдэг зүйлийг бол инженерүүд л бий болгож байна. Аа сургалтын төвд суугаад бол инженер бол болохгүй шүү дээ. Код зохиогч одоо код бичдэг хүн болно л гэж ойлгож болно. Аа. Тэр ялгаатай. За тэгээд сургалтын төвд дээр явж байгаа аа сур хичээлүүд бол их хөвчлэн одоо нэг аа багш шиг дөөрэсэн нөгөө нэг дагаж код бичдэг нэг тийм эхлээд нөгөө багш нь код бичээл араас нь дагаал нөгөө сууж байгаа суралцагч нар нь дагаж бичээл тэгэл тэр нь ингээл хөргүүлэл ажлан гот ажилчлаа гэж бодож байна. Гэтэл тэндээс аа шинээр шал өөр юмар аа шинээр өөр систем хийх тохиолдолд өөр хэрэгцээ шаардлага та систем хийх тохиолдолд бол аа ихэлж чаддахгүй байдаг. Аа инженерүүд бол аа хөр хав хооснос өөрөө зохиож өөр орцноо найрлаг одоо ашиглах сангууда өөрөө сонголт хийж ийж аа хөгжүүлэх боломжтой байдаг. Одоо ингээд онлайн курс мөрсүүд бол ерөнхийдөө л нэг тиймэрхүү. Яг нэг багшийн яг битсэн кодыг л ингээл дагаал ажлуулаад тэгэл яг тэр яаж юм вэ? Нөгөө суралцагчд ажиллаж байгаа болохоор айгүй гоё юм шиг санаа. Болчлоо одоо сурчлаа гэж байна. Гэтэл тэрнийхээ одоо нэг цэг нэг тас тал нэг үг болох нэг аа сайн ойлгоогүй байдаг. Тэгээд ашиглаж байгаа сангууд нь бас хуучирдаг. Одоо нэг жилийн дараа гэхэд тэр сан бараг ашиглагдах бол яг арай үг их өндөр тий. Тий өөр сан ашиглах болоод ихлэр нөгөө хүн чин дараагийнхаа сан ашиглаж чаддаг. А инженер хүн бол бүх юмны цаа дот углуур ойлголтын мэдж байгаа болохоор ямар сан яаж хизээ ашиглах уу гэдгээ мэдж идэг тийм ялгаад. Аа. Тэгвэл нэг асуулт одоо тэр инженерийг бэлтгэж гарах одоо замчлал одоо тэр 
нэг процесс байгаа шүү дээ. Тэр инженер юу нэг яаж гарч ирээ тийм. Ойтон бол инженер гэж юу вэ? Хин бэ, чи хин бэ? Хин болох вэ гэдэг чиг ихлээд таниулаа. Тэгээд суур технологиуд одоо бүр багаас нь бүр одоо сигээс ахгүйлаа бол алгоритмаас ахгүйлаа ингээд заагаал явчих чаа. Тэгэл ингээд яг л нэг байшин барьж байгаа юм шиг. Дөрвөн жилийн хугацаанд дөрвөн давхар байшин тавлнол гэсэн. Нэг давхар нь хийгээл дараа нь хоёр давхар нь хийгээл яг ингээд үе шаттай өмнөх мэдлэг дээр нь суурилсан дараагийн шат нэг жилүүд ороо явчдаг. Аа тэнд бол одоо яг энэ техн нэг технологиг барьж заадаг. Ерөнхий бүх технологиг харьцуулж заадаг гэр хонцлоо. Аа манай хараа хангамж гэдэг бүр өөр бол яг нэг нэг хилийг бол захгүй шүү дээ. Хичээл болох юм дээр өөр өөр хил програмчлал хэлүү та ашиглаад явах боломжтой. Одоо чинь объект хамт програмчлахэд одоо Java хэлийг ганцхан захгүй шүү дээ. Тэнд дээр объект хамт бүх програмчлал хэлүү тэгээр тэнд дээр үед бүх нийтлэг ойлголтуу тэгээр явдаг. Аа сургалтын төв дээр яадаг вэ гэхээр Java хэл гэдгээр цаанаас Java хэл нэг гэдэг нэг гэдэг юм юм боломж Тэгэхээр их сургуулиуд одоо илүү мөн чанар талаас нь тайлбарладаг гэж ойлгож болох уу? Энийг яг ягаад ингэж хийдэг юм? Чи онлайн онлогоос ойлголт үүнд энэ яаж гарч ирсэн? Ямар шаардлагаас одоо объект хандлал технологи гарч ирсэн бэ гэдэг талаас нь заадаг. Дээрэс нь бас я бизнес дээр ямар бизнес одоо технологи бол бас цаана бүгдээр бизнес өрсөлдөө явж байгаа. Тэр дэл бизнес байхгүй бол ажиллахгүй тийм. Чи бизнес гүү бол тэр технологи үүсэхгүй шүү дээ хөвчихгүй. Тэгэл технологи гэдэг бол цана бизнес технологи шинээр гарч ирж идэг устгаж өгөө болж байдаг. Тийм. Тийм л одоо зарчмаар юу. Тийм энэ тий. За тэгвэл 2000 оноос хойш яг 2000 та аа эртний одоо зам сонгосон уу? 2000 оно. Тэгээ 2000 оно та одоо дөрөвдүгээр курс байхад 9 манай сургууль манай багш нар та багш болох болооч гэдэг санал тавьсан тийм үү аа бодож явахад багш болох гэсэн аа сонголт хийсэн сонголтонд одоо хүртэл үнэн ч эндээс хоош за 22 жил 20 ортох жил дээр орж байна энэ чи чин одоо бас нийгэм одоо IT-ийн хөгжлүүд бол шал өөр байдлаар ингэж хөгжөөд хурдтай явж байгаа энтэй бол бүгдээрээ санал нийлэх баг тэгэнгүүт энэ дээр байгаа за яг сургалтын аа философ гэдэг юм уу те а нөгөө талда оюутнуудын зан төлөв ер нь яаж өөрчлөгдөж байна одоо та бол яг л дотор нь амьдрсан хүн юу нөөр энэ за 2000 он 2010 он 2020 он юугаараа өөр байна дунд уулсрын бодлогтой холбоотойгоор оюутнуудын суур мэдлэг арьцсангүй өөр өөр байдаг одоо 2000 оны оюутан бол илүү тэр үе ш бол бодлого бодол бодлого бодлого бодох чадвар сэтгэл бодох чадвар энэ тэр ялгаатай л та. Аа. 2010 оны оюутнууд бол илүү тест бүгэлдэг оюутнууд арай. Ондоо нөгөө суур яг математикийн тэр хойлголт нь арай ондоо байдаг. Аа. 2000 онч ингээл шууд бодлого бодол геометрийн бодлого энэ тэрнометр энэ бодол орж ирдэг байсан бол курс өгдөг гэсэн үг. Тий. Аа одоо бол 2010 онд бол шал ондоо болсон. 2020 онд тэгээд нөгөө хүүхдүүдийн сэтгэлгээ бол харьцангуй онд бол та. Гэхдээ ер нь бол оюутнуудын сурах ирмэлцэл энэ төр бол хивэр. Арай нэг жоохон аа тэрийг одоо суур мэдлэгтэй холбоотойгоор суур хичээлүүдийн бас агуулга харьцсан жоохон жоохон өөр болдог. Аа. Энэ тал дутуу байгаа зүйлийг аа нэмж өгнө. Аа. Одоо чи 2000 онд компьютерийн хэрэглээ гэдэг чиг байдаг гэсэн бол 2007 оноос хойш байхаа болж байгаа байхгүй. Угасаа л хэрэглэдэг зүйлчтэй гэсэн байдлаар хандаж байна гэсэн үг тийм. Тийм. Дээрэс нь аа манай мэдээллийн технологийн мэрэгчлүүдийн одоо олон улсын зөвлөмжүүд гээд шинжлэхдээл гарч идэг. Аа тэн дээр бол бусад одоо өндөрөгчлөлтөө орнуудын судалгаа суур мэдлэг энэ төрийг бол бас 
n t e l l i g i b l e h e s i t a t i o n <hesitation> h e s i t a t i o n <hesitation> 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 <hes
одоо нийт бүтээгдэхүүний нэлээн баг хувийг одоо гаран жүлдвэрлэл тийм энэ бол одоо сүүлийн хоёр жил бол өөрчлөгдөх байх нэмэгдэх байх тэгээд олон компаниуд байгуулагч шүү дээ маш олон компаниуд байгуулагч хоёр жилийн хүнд байгаагүй олон компаниуд байгуулагч чи төрийн байгууллагууд бол харин тэдгээр компаниуд ажилтай болох хэрэгтэй төр бол яг тийм програм хамж үйлдвэрлэх бар шаардлага байхгүй хэцүү авч явахд ч хэцүү дээрэс нь их өндөр цалин өндөр шаарддаг а төр бол бодлого хариад цагаалгаал өгдөх хэрэгтэй төр бай бизнесийн байгууллага цагаалгаа сайн өгөх хэрэгтэй а түүнээс нэг програм хөгд хэрэгтэй байх мөнгөтэй а нэг програмын баг гарах гал тий газар байгуулаад нэг газар байгуулаад хүмүүс аваа л тий тэр бол цохимч үү тий цаг хитхэн жилийн да энэ тэр програма хийсний дараа ч ч юм уу тэгээд эргээд салгаад явах боломжтой тэгээд тэгээд ч програм зохиогч хүн бол нэг юм ингээ хүлээгээд тэрийг хараад сууж идэг тэрийг ажлуулаа сууж идэг хүн бол биш шүү дээ тийм хичээд дараа дараа гэх юм хийх ёстой тэр боломж юм бүрдүүл сайн цагаалагч байх хэрэгтэй а харин програм зүйлдүүлэгч компаниуд бол сайн гүйцэтгэж байх хэрэгтэй тэгж ийж л бизнес явах юм тэгж ийж одоо компаниуд хөлдөрөө болсон тэгж ийж хөлдөрөө болсон компаниуд дараагийнхаа ажлуудыг авах хэрэгтэй аа төрийн байгууллагууд бол бас би бас нэг оюутнуудаа за бизнес эсийн байгууллага банкын дээр бас ажиллах бол дими юм болов таа хитгэр цалин өндөртөө болооч бас та нар ч одоо хитг юм байнга шин юм хийх гэтэл та хэд ингээд нэг юм их хараад нэг юм их хараад байсаад ч гэдэг юм цалин аваа суугаад байх юм бол хитгэр дөрөв жилийн дараа дараагийн технологи гараад ирсэн байдаг гэтэл нөгөө технологи солих шаардлага болно тэгээд нэгэн систем их хараад хэрэггүй болуул гэж би боддог туршлагаасаа оюутнуудаа зөвлөж хийх гэдэг оюутнуудаа зөвлөж тэг зөвлөж ийц бас төрийн байгууллагад бас тийм мэдээллийн технологи а алт энэ байгууллаг үтсэн аа тэгээд хоёр гурван жилийн дараа тараа явж байна тэгээд дараагийн хүнээр нөгөө юм хариуцуулна гэдэг айгүй түүхтэй болчдаг цэвэр хүн дээр тогтдаг зөвлөжтэй түүхтэй болчдаг тэгээд одоо жишээ нэг бизнесийн байгууллага манайх нэг ийм систем их гэсэн нар манад нэг хоёр төгсгч юу гэж нэг гурван төгсгч юу гэж хэлдэг. Тэгэл төгсгчд маань ота шууд бүтээгт хүн гаргах олон жил ажиллах найдвартай ажиллах тийм бүтээгт хүн гаргах тийм төвшин төлөвч явгүй шүү дээ. Тийм болохлээр нөгөө төгм бүтлүүддэг нөгөө хитгээ нэг жил хоёр жил цалин жуулдаг нөгөө юм босхгүй бол яах вэ гэдэг хүндрэл тусна. А тэгсэн дөр бол найдвартай одоо олон жилийн туршлагатай олон бүтээгт хүн хийцэн зах зээл дээр туршигдсан хэрэглэгчтэй олцсон тим компаниуд захаалга өгөөд хийх юм бол богино хугацаанд үр найдвартай зүйл гаргаж ирнэ. Харин тэрийг авч явах асуудал бол тэр байгуул бизнесийн байгууллага хариуцаад цаашид авч явах. Тэгээд жил болгох нь төсөв төсөвтэй суулгаж арчилгааг нь хийх тим төсөвтэй суулгаж өгсөн дээр одоо програм гэдэг бол угаасаа хэзээч хөгжүүлэлт нь зохистгоо зос тосох одоо Windows гэл янз бүрээр л хөвлөр гараад байна шүү дээ. Microsoft тийм муу компанид болоод а дараагийн хөвлөр гараад байна гэсэн үг биш шүү дээ. Хүний тэр бол ерөөсө цэвэр хүний хэрэгцээ бизнесийн хэрэгцээ шаардлага дээр үнсэлдэг, хувьд дөрөмж орн дээр үнсэлдэг гэж байдаг. Хөвсөн өөрчлөгдөх. Тэгэхээр тэр зүйлүүд маань бүгдээрээ хөвсдөг учраас програм гэдэг зүйл бол баян хөвсөн өөрчлөгдөж шинчлэн сайжирч тухайн тоног төхөөрөмж одоо нийгэмдээ дасан зохицож өөрчлөгдөж явах хэрэгтэй зүйл байдаг. Аа. Манайхан манай хүмүүс бас монголчууд бас буруу ойлголтой. Нэг програм хийгээл тэр нь тэгэл нэг дөрөв таван жил асуудал гоё ачлаасан байна. Тэг. Гэтэл нөгөө тэр програм ажилдаг компьютер нь өөр болч нь тэр компьютерд хийдэг үйлдэлүүд нь зарим нь болно, зарим шинээр гарна. Да, компьютер нь өөрчлөн үйлдэлийн систем нь Windows нь өөрчлөгдөв гэдэг байдаг. Тэр ийг дагаад бас тэр програмч нь өөрчлөгдөх шаардлагатай байдаг. За, сүүлийн үеийн 
тул донда мобайл гаравцсан дээр ажилладаг програмууд хийх чинь гэтэл гаравцс маань гаравцсны үйлний систем маань баг л сарглахын өөрчлөлт ч юм. Гэх мэт шүү. Тэгэхээр ингээд юм хөвсч өөрчлөлт зүйлч учраас програм бол бас хөвсч өөрчлөлтдөг. За тэрийг хин авч хөвөл програм зүйлдүүлэгч компаниуд л авч явах. Одоо тэр зовлон мэддэг туршлагатай баг тий. Аа нэг хүүхэд авчраад нэг жил нохоолаад хийлгэч нэг гэсэн юм бол биш. Аа дээр үд 17 жилийн 20 жилийн өмнө тэр болдог байсан. Одоо бол ямар ч боломж авах. Цаг хугацаа бол мөн маш хурдтай. Цаг хугацаа нь өөр аягүй үнцэн тэр болж. Нэг сар нэг систем нэг сар хийнэ гэж одоо яах юм бол хизээч тэр тэр компани бол бизнес хийж чадахгүй. 10 хоног 14 хоног дотор л нэг шинэ систем хийхгүй бол <гум> тэр бол зах зээл дээр оршин байх хэцүү учир ч юм л да. Таны энэ юу дээр судалгааны чиглэл дээр их хэлний бол усруулалт газар зүй газар зүй мэдээлэл систем GIS за баргаар хамгийн арх хэцүү зохиомжид судалгааны чиглэлүүд гэж одоо ойлгож байна. Ер нь их сургуульд одоо эрдмийн зам мөр хөөгөөгөл одоо юу хийж явах байсан бол ирвэ их сургууль багш болоог бол аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж явах болов гэж бодож байгаа. Миний бакалаврын дипломын ажил бол яг айлгүй байдлын чиглэлээр тухайн үед бас нэг сонирхолтой шийдэл гаргаад хамгаалж исэн. Тэр үед ч одоо нэг туриан энтергэл бас бактор энтергэл нэг хакинг төлөвт байдаг шүү дээ. Тэр нэр их хөгжжсэн тэрний чиглэлээр бас туршилтууд хийчихсэн. Тэр чинь mm-hmm. одоо бүр яг 20 эд настай байх үеийн гэсэн үг таны. Тэ 20 настай байх үеийн гэсэн үг л да. Тэгвэл та одоо Яг одоо 20 настай үедээ эргээд одоо шүтээсээ оюутан холбооны сургуулийн оюутан байлаа гэж хэлсэн та ямар хуу оюутан байх бол та мэдэх байгаагаар л тухай үед ч одоо нэг жинс өмтөө нэг хүүцтэй тэгэл нэг үргэвч үрчэл тэгэл нэг үлзээ орших багш гэж болчихсон өнөөдөр хэлт яриа л явж байдаг гэсэн багш нэрээ яриад багш тийм юм үзэж байгаа тэгсэн юм гэл ана багш нар их мундаг багш нар байсан л да багш нарийн ха одоо за тас ер нь бол одоо мартаагүй л явж байна. Одоо хүртэл зарим багш нар хэмжээнд гүйцээгүй л байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Аха. Багш нараас авч ясаа хамгийн сайн зөвлөгөө юу вэ карьер юм. Зөв шүүхгүй юм би нэг та нарын хийж байгаа програмын дөрөлцөө та гэд тэгжис багш болцсон байна л да. Аха. Тэгсэн гэч ийш ороод ирэхгүй чи багш хаашлах гэх нэг явуулж чийсэн. Аха. Тэгэл тэр тэр бол бас зөвл зөвлөгөө байсан баг л Би нэг Мойсын нэг бас профессор Монгол хэл шинжилгээний нэг профессор өгшиг бас мэддэг гэх юм уу тэгэнгүүт яг тэр үний яринаас юу гэж хэлсэн гэхээр залуу байх та аа ер нь жоохон аз жаргалгүй байсан гэдэг яг дурсаж байгаа юм л та одоо 20 дахь насан дээр за одоо амьдралын цаашаа яах нь бол нэлээд тодорхойгүй за тэгээд эрдмийн зам хөө нэгдэх юм бол тийм амар одоо даваа бол бас биш юм шиг байгаа юм л та одоо яг амжилттай яваач уу гүйч уу асар их боцоо риск тавих шаардлагатай за тэгээд одоо мөнгө гүйж байт юм уу тий гих мэтлэ одоо яг тэр бүх юм ингэ тодорхойгүй байх үеийн асуудлууд тэгсэн одоо ингэ дүч гараад 50 руу одоо явж явах үедээ ингэ яг бүх юм ингэ тогтоод эсрэгээр ингэ аз жаргалтай болсон гэж одоо ярьж исэн байхгүй тэгэнгүүт а бас нэг судалгаанууд дээр одоо монгол ирчүүд ингэ нас нь ингэ дээшлэх тус ма одоо илүү аз жаргалгүй болдог ооч гэдэг юм уу тийм бүх юм үзэж исэн байхгүй тэгэнгүүт энэ талаар та ер нь юу гэж бодож байна эргээд харахад одоо залуу байх та Хорь идтэй байх үедээ гэсэн үг шүү дээ. Карьер эргэлж байгаа үедээ санаа зовдог байсан зүйлсүүд ер нь юу байдгийг юм боллоо. Багш програмист гэдэг хоёр зүйлээ хоёлынгийн зэрэгцүүлж явсан болохоор аа янз бүрийн системүүд хийгээл олон төсөл хөтөлбөрүүдэд оролцоол шин систем хөгжүүлэхэд оролцоол явж исэн болохоор би бод тэр их нэлээд завгүй Гэтэ тэр их бол би аз жаргалгүй гэж үзэхгүй л те. Аха. Аа тэгээд тийм болохоор одоо ерөөсөө харамсдаг. Аз жаргал гэж ер нь юу юм бэ гэдэг өөр залуу чиний хэлж байгаар залуу байхад залуу үний аз жаргал одоо миний үе хүмүүсийн аз жаргал бол хоёр ондоо шүү дээ. Аха. Хоёр ондоо. Тэгэхээр хүн ямар ч байсан л аз жаргалтай л байх хэрэгтэй. Би бол аз жаргалтай байгаа л гэж Мм. Одоо л арцсан өөр юм боддог л болсон л да. Гэхдээ л аль ч тэгвэл хүн аз жаргалтай л амтрах хэрэгтэй. 
түүнээс айдас түүдстэй эрсэдлээс айгаад чэгтэг нь үйдэг айдас түүдстэй хамдарж хэрэггүй ах гэж бүтэдэш Манай подкастын сонсогчид одоо голцоу 25-аас 34 насных нь дийлийг нь байлэл тэ тэгээд айтигийн салбарын л хүмүүс ер нь байлаа тэгэнгүүт нэг юм ойлголт байдаг оройтчлоо тий ямар нэг юм хийхэд одоо оройтчлоо сурхадч гэдэг юм уу бизнес хийхэдч гэдэг юм уу тий тэгэхээр тэр хүмүүст хандаж одоо та юу гэж зөвлөн заах мэдээж бол зөвлөн гэдэг чинь бол арай одоо нэлийн том ойлголт болно гэхдээ таны бодлоор одоо карьерийн зөвлөгөө гэсэн үг тий одоо ингээд юм хийгээд суугаад хэдэн хоног суугаад нэг асуудлыг шийдгээд нэг бодлогыг шийдгээд нэг хэдэн хоног сар нэг жил сууччих бол аа гэхдээ чи тэрийгэ зовж байна гэж үзэж байвал хийхгүй гэж болно шүү дээ аа би жаргаж байна гэж хийж бас болно дээрэс нь хизээч битгий харамс харамсхаар хожим харамсхаар юм бэл хийгээд хэрэггүй айх хэрэггүй чадахгүй зөв орлт сурууд хизээ сурах үйл явцуул хизээ ч дуусахгүй манай чиглэлийн хүмүүс би эцэ одоо ингээл сурагдсаж байна а зарим зүйлээр ч юм би одоо оюутнуудаас дутуу мэдлэгтэй ч байж болох. А тэгтээ миний бусад мэдлүүд бол хангалттай. Их байгаа. Оюутнуудаас суралцах шаардлага надад тулгарч болно шүү дээ. Тэр оюутан магадгүй тэр чиглэлээр үр багаасаа суралцсан байж болно. Одоо код ч одоо манай мэрэгчлийн хүн чинь бол маш удаан төвчөрт их сух шаардлагатай байдаг. Аа гэл суугаад магадгүй 7 хоног сууч магадгүй өглөө усаад орой өвөрл суугаад хичнээж бодож магадгүй. А тэрийгээ би аз жаргалгүй болчлоо. Хамаг одоо залуу насаа дэмий юм өрчлөе гэж бодож байгаа л тэр л буруу. Хүн хийж байгаа зүйлээс л сайн таашаал авах хэрэгтэй шүү дээ. Кайф авах хэрэгтэй. Аа. Тийм магадгүй нэлээ удаан бутгалаар бас шийдэл гарахгүй ч төр өрхдөг үр өрхөөд эргээд байрхад шал үр өр хардаг. Дуртай юм л их хэрэгтэй. Аа хэрвээ дургуй үе бэл битгий. Дургуй үе магадгүй чи өөр чиглэлийн сонирхолтой юм гэж болно шүү дээ. Тэр юм ингээд мөнгөний төлөөч гэдэг юм уу? Тийм байдлаар их хэрэггүй. Аа. Энийг мөнгө болгоно гэдэг байдлаар суух бол хэрэггүй. Мөнгө бол аа ур чадвараа эзэмшсэн байхад бол дараа нь хоббигоо хийгэж ирдэ штэ хобби л болох хэрэгтэй а хобби ч юм биш бол нэг хүнийг дөрөөгаад би ийм хүн чи баян болох гэсэн ингээд а явах юм бол харах юм хөдөл болж тэр юм гэж бодлоо тийм ээ төрөн та хэлэхдээ за байнгын суралцж байна гэдэг суралцдаг гэд бид нар ч гэсэн одоо яг ер нь зүгээр энэ IT-гийн салбарт ажиллаж байгаа арцсан уу том салбар ч гэсэн дэ их сургалт төгссөнсөө хойш ооч гэсэн тасралтгүй суралцаар л явж байгаа одоо харайл YouTube үзэл Udemy үзэл гэдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт би нэг ингэж бодоод байдаг. Та миний бодол зөвөө буруу юу гэдэг намайг бас нэг яг миний бодол дээр бас нэг дүгнэлт хийгээр гэж юу хэсэж байгаа л да. Би болохоор нь хүмүүстэй ярихтай IT-гийн салбар хийцүү яг тэгэхээр ингэ байнгын суралцдаг. Тэгээ энэ суралцгаад бас стресст чи бэлэн бол энийг сонгоод үзэж гэдэг юм уу тэгээ тийм байдлаар яриад байгаа юм л да. Тэгэнгүүт энийг одоо бусад салбаруудаа үгүйс гэсэн юм шиг юм болох гэдэг байхгүй ер нь бол яг тэгэхээр яг тогтвортой байдаг салбар гэж бол мэдээж байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр та юу гэж бодож байна? Яхаа чиний яаж байгаа бол золиос байх хэвээр гэж байгаа шүү дээ тий. Хамгийн хэцүү салбар нь гэдэг юм бол би энэ хогрогчийн одоо сэтгэлгээр би хандаад байгаа байхгүй юу тий. Тэгэн салбар олон мэрэгчлүүд байгаа гэсэн одоо програмч компьютер ухаан чиглэлтэр бол яг одоо лент төвчөр шаардна би бол оюутнуудаа л чи нэг 8 цаг босхгүй сууж чадж байвал тэгэл ер нь л болчлоо одоо бас нөгөө талаас би юу а тэр өөрийнхөө мэрэгчлээ бас тодорхой хэмжээний нэг сэтгэл зүүн төвчөртэй болох хэвээр гэж үзв. Аха. Сэтгэл зүүн төвчөр орчноосоо салчдаг. Бэсэлгэл хийж ийнэ гэж. Одоо програм бичих ч юм уу те нэг асуудал шийдэх юм бол бэсэлгэл хийж ийнэ гэж. Ягаад үл анхаарлаа салгадгүй олон цаг суудаг олон өдөр суудаг тийм ч төвчөртэй байх хэрэг. Аа их 
дэл бос суугаад ингээ тогторгүй байгаад хэдэг бол хэцүү одоо яг анхаарлаа бүх юм төлөрүүлэн нэг юм их бүр ингээл бүр яагаад ингээ таан болох гэл ингээ удаан боддог учраас төвчөр шаардлага бясалгал хийх хэрэгтэй. Аа. Тэгэхээр одоо нэг бясалгалын хичээл өгдөг штэ. Одоо жишээ нэг утас мутс бол хэрэггүй. Одоо сошиал янз бүрийн телевиз мэлхийг үзэх хэрэггүй. Тоглоом оглоом бол бүр хэрэггүй. Тэгэл тэн нэг газар л нэг юм л заян гичл одоо яг дараа нэг ингэ болохгүй ингээл шанална тэр мэрийг л ерөөхдөө чи хэлээд байгаа шиг тий тий яг залиас тий залиас гэтэ тэрнээсээ ташаал авах хэрэг ташаал авч чадахгүй юу л та бас арай өөр бизнес мэдээллийн технологи ч бас бизнес нь илүү байна тий магадгүй зах зээл байна одоо мэдээллийн технологи зах зээлийн чиглэл рүү өөрөөс өнөрлөлтөй байвал тэрийгээ бол а уншиж судлах тийм одоо аль чиглэлний илүү чамд одоо аз жаргал авчирч байна тэрийг нь л сонгох хэрэгтэй аа магадгүй одоо эрдэмт нь чиглэлийн юм бол ингээл маш удаан бодож идэх чиглэл рүү тий ингээд нэг бодлоготой ингээд толго дотор нэг бодлоготой нэг асуудалтай тэрийг яаж хийдэг вэ гэдгийг л бодоол уншаал хайгаал явж идэг тэрнээсээ кайф авч идэх хүн байж болно аа гэтэл маш хурдан хугацаа одоо магадгүй бүтээгдэхүүн танилцуулах хэрэглэгчдээс одоо дараагийн бүтээгдэхүүний санааг олох гэж юу хүмүүстэй уулзсан нөхөлтөө хүн байж болно аа тэр алиг альвэн тэрийг л олох л хэрэгтэй аа түнэс одоо хохирогч байж болох болохгүй л та аа дараа нь бодчоод би өстөө тэдэн жил хохирсан гэж бодож болохгүй төвчөр хэрэгтэй тэгээд өөригөө олох хэрэгтэй аа хайрт бол чадж байна болно мана сонсогчд маань бас асуух сонирхолтой асуулт байсан болоо гэж бодож байна одоо ингэж байгаа юм айтигийн одоо зах зээлээр одоо бид нар бол аа айтигийн одоо бизнес хийж байгаа одоо компаниуд шүү дээ тийм ээ тэгээд хүн олно гэдэг ч юм бол сайн одоо боловсон хүчин мэрэгчлэн авч ажиллуулаад одоо өөрийн багтаа нэг тэгээд яа тэр үл ста алаан болж байна одоо бол нэлээн хэцүү байдал та тэгээд ер нь бол аргачгүй ер нь одоо хүмүүс маш ихээр одоо Япон, Америк, Австрал гэдэг юм явж ажиллаж байгаа тэгээд буруутгах хэцүү тэр ч юм бол яг би байж болох ч гэсэн одоо өрөө хөвгтэй одоо айтахан газар амьдруулмаар байж тээ гэдэг тэр бол үгүйс их ямарч аргагүй болж байгаа юм бол за тэгээд эсрэгээр яг а бэлтж байгаа одоо сургуул одоо их сургуулууд манай Монголд ч одоо хамгийн том үе бол одоо мөөс ч дээсгээ тоёр за бас 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 сургуулууд бас байгаа тэгээд төгсгчдийн тоо бас тийм ч одоо олон биш ерөнхийдөө ингээд тогтмол байна гэж та хэлсэн шүү дээ яг өсдөг улан улсын салбар өөрөө өсөлттэй байгаа тийм а гэхдээ а энэ тоон бол төгсгчдийн тоо бол хэвэндээ байгаа тийм тэгэхээр ер нь зах зээл дээр бол ингэ ирэлт үсэдэг байхгүй ер нь бол энэ тэ ижилтнээр одоо их сургуульд одоо магадгүй бас багшилж байгаа багшли гэж одоо шийдвэр гаргадаг хүмүүс ч гэсэн бас цөөрж байгаа болов гэж бодож байгаа хэрвээ энэс асуулт нь юу вэ гэхээр багшлаач гэж одоо хүн одоо сайн хүнийг ч үтэм үү те ингээд ажилд авах гэж гэж одоо пич ин гэж ирэж тэтэ найрах гэд яаж ер нь пич их вэ тэр хүнийг өөрөө талд ажиллуулах юм бол зэл дээр бол яг мэрэгчлэлтний эрэлт хэрэгцээ бол их өндөр ба тэр нь одоо юугаар илэрч юм гэхдээ одоо манай халах курс өөртнөд бол их нэг ажилтай байгаа. Аа тэгээд хэтэрхий одоо бага курсын нэгээс гурдвар курс өөртнөд бол ажиллуулах тул үнэхээр төвхтэй. Аа суур мэдлэг байхгүй нөгөө компаниудаас их одоо сургалт шаардаад байдаг. Тийм болохоор дор хайж гурдвар курс төгсөө өөртнөд бол дээр гарах нь зөв. Тэгээд одоо манай ихтэй сургуулиуд ч одоо мэрэгчлэлтэн хурдан бэлтгэхийг хэл бодож байгаа. Тэр одоо сургуулиуд дээр энэ оюутны нэг жоохон удаа чи нэг нэг дараа ажил төгсөх чи гэсэн бодлого бол байдаг. Аа. Боломжт шалгуур хангаж байвал хурдан шиг төгсөх зах зээл дээр одоо нийлүүлэх сонирхолтой. Аа. Тэгээд манай дээр чи одоо яг програм хөтлөх бүрчин чи дөрөв одоо улсын сургууль байгаа тийм тэгээ бүгд дээр л бас адилхан нь сайн мэрэгчлэлтэн гарах хэрэг бол хичээж байгаа. За яа бол сурлын амнас бол одоо 
эсэгчдийн тоогол тогтоож өгдөг. Одоо ч юм уу нах тэр бол баруун чөтөлбөр 100 2000 оноос хошуулны жилдник тавис ойтнод бол 4 жилийн дараа төгсөн үе одоо 2 жилийн дараа төгсөлтийн тоо бол одоо тодорхой хэмжээ 2 жил хүлээж гээ тийм нэмэгдэнэ гэсэн үг за тэгээд а төгсөгчдөө хайр нэг зүг газар удаан ажиллах хэд нь одоо багш нарын зүгээс болоос зөвлөгөө сайн өгөх хэрэгтэй юм болов уу яг хэрэгтэй газар очиод баян одоо тэр сурсан мэрэгчлийн хэн одоо мэдлийг оолцож байдаг зөвлөгөө өгч идэг тийм газар л ажлаасаа л гэж боддог. Аа. За тийм ерөөхдөө нэг манай төгсгчдийн нэг энэ 7 оосны гэрэн хөвгөн нь бол яг аа ажлын байрны дээр очдог. Зарим нь бол бас дараагийн шатанд сурах сургалт эсвэл өөр мөрөгчлөөр сурах тийм сонирхолтой байдаг. Ер нь бол ихэнх л ажил дээр шууд гардаг. Тэгээд аа одоо мэрэгчлэлтний эрэлт хэрэгцээ их байгаа учраас одоо ховийн бас ихтэй сургуулиуд тэл нэлийн төгсөг эсэлт авч төгсөгдөг. За одоо ян зүрийн активмод бас шинээр гарч ийм код кодор бэлтдэг. Одоо активмод гарч ийм тэд нар бол мэдээж одоо хүний нөөц бэлтэх үйл ажиллагаанд бол тусалж байгаа л гэсэн үг. Судлаанаас харах нь 2018 он за мэдээллийн технологийн салбарт за мэдээллийн технологи гэдэг нь одоо сүлжээ холбоо радио өнөөдөр чиглэлээр сурч байгаа оюутны тоо нэг бахлаавар магистр докторын нэг 6600 оюутан байна гэсэн тийм судалгаа байгаа за тэгээд төрийн байгууллагт бол нэг 10000 төр болон одоо улсын а болон үүрэн оператор компаниудтай нэг ойлт 10000 мэрэгчлэн ажиллаж ийн гэсэн тийм судалгаа байдаг. Аа. Хэд оны судалгаа? 2018 оны. Боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх багш нарын ажиллах хүчний талаар одоо яагаад ингэж сууж байна гэхээр угаасаа нөө эрэлтэд агаад хүмүүс ч юм бас ингэж цалин хангамжсан нэмэгдээд байдаг. Тэгэнгүүт Нөгөө нэг бид нэг үе ойлголт үүдэж штэ тий багш одоо цалин багтаа гэл 10 жилийн одоо бага ангийн цэцэрлэгдэж гисэн яг энэ байдал бас яг энэ IT-гийн их сургуулийн чи тийм үтэй болсол тэр үзэгддэг үү тий ер нь багшлах хүмүүс сонирхолтой хүмүүс ер нь хэр байдаг бас юм бэ за багш болохд бол нэлээ өндөр шалгуурттай байдаг одоо магистр зэрэгтэй тэр гэсэн өндөр шалгууруд байдаг гадаа тэлний мэдлэг тэгээд дээрэс нь одоо багш хүч зүгээр нэг хүн гүж байгаа багш болчихгүй. Аа. Багш гэдэг чи өөрөө тустай бас мэрэгчил тийм багш бол тэр мэрэгчил тус бэлтгэхд хэрэгтэй. Тэгээд аа бол сурлын яамаас бол бас тийм өндөр шалгуураа бол байн шаарддаг. За тэгээд ер нь багш бэлдэж авахд бол нэлээ урт хугацаа нэг багш бэлдэж авахд бол тэр үнтэй дор хайж нэг 3 жил ажиллах шаардлах байдаг. Аа тэгээд аа тэр чинь бас хүүхдүүдтэй харьцсан одоо харилцааны асуудал бас байна. Аа. Тэгээд хүнд одоо мэдлэг өгөх өгөх бас чадвартай байх хэвээр за багш юм чинь тухайн оюутан бүртээ бас бүх оюутанд нэг ихээр харьцахгүй. Хүн оюутан болгоно таарулж бас ямар сонирхолтой тэр сонирхол чиглэл тэрийг нь бас хөгжүүлж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд багш бэлтгэх үйл явцын талаа удаан. Тэгээд дээрэс нь нөгөө цалин бол бас тийм хангалттай өндөр биш байгаадсан яг сэтгэл зүрхэг зориулж байгаа хүмүүс бол бас тэрийг даваад гардаг чинь нэг дөрөв нийлдэг нөгөө сэтгэл бас 
үүрээд гардаг гэсэн. Тэгээд танаа багш бас нэрсэл үүрж ирсэн шиг. Бүх багш нар л ирсэл үүрээд гардаг. Тэгээд а дээрэс нь одоо багш нар маань үүрстэй бас програм зохох энэ зүрийн онцлог яг чадвартай байдаг. Тэгээд компаниудаас бас энэ зүрийн сандлууд бас ирдэг. Тэгээд бохоо хүн өөрөл сонголтой байдаг. Тэгээд одоо үн нь хэдэн жилийн өмнө багш болох сонирхолтой хүмүүс олон байсан. Одоо жишээ бид нэр шалгаруулаад одоо маш сайн сурсан хоёуднууд тэр багш болох боломжийгэл нэг үг болгодог байсан. А одоо бол өсгчдийн сонирхол бол арай илүү өндөр цалинтай ажиллах тийм сонирхол нь илүү нэлээд давамгалсан байх. Тэгээд одоо багш шинээр багш явах гээд бас яг шаардлага хангасан бол тэр бол сонирхож орж ирэхгүй байна. Тэгэхээр яг тодорхой нэг шийдвэр гаргах гэж бас нэг тодорхой шийдэл олох байх гэж одоо дээрэс нь нөгөө хувийн дээд сургуулиуд тэр бас багш нарын хөрөлцөө бас л адилхан тогтолттой байна. Тэгээд цалингаасаа хамаарал хүн болгон л өөрийн гэсэн сонголтыг хийж байгаа. Ер нь ирэлт хэрэгцээтэй байгаа нь мэрэгчлийн ха багш нар дээр бол бас тодорхой хэмжээнд анхаарч үтсэн бол үтсэх нь бол дээр л гэж бодож байгаа л да. Аа. Энэ технологийн салбарт байгаа хүний нөөцийг бэлтгэх за энэ зүйл нь компаниудын дан газ их сургууль юм биш. Компаниудын өөрсдийнх нь бас асуудал болчиход байгаа юм л да. Ер нь бол тэгэхээр IT-ийн компаниудын дээр яаж дэмжиж оролцоосой гэж үзэж байна. Тэгэн компаниуд бол бас тодорхой хэмжээнд бэлтгэх гэдэг л оролцож байгаа. Гэтэе их сургуультаа багш нартаа бас ашигтай байдлаар одоо зарим судалгааг хуваалцах гэдэг юм. Одоо компани дээр нэг судалгааны бод үсгээл тэгэл ах л судалгаа хийгээл тэгээд ахгүй хөөр их сургуулийнх нь эрдэнэ тэм багш нарыг ашиглаа. Тэр судалгаагаа хийлгэчтэй. Аа. Тийм зөв экос орчин бүрдүүлэх бол шаардлагатай байгаа. Ан гадны усуд тул одоо их сургуулийн гол одоо юуд тэгч нар бол одоо тэр компани бол байдаг. Тэр компани ашигтай ажиллаж байгаа. Тэр тодорхой ашигхаа тодорхой хувийг бол бас энэ мэрэгчлэлтэн бэлтгэх үйл ажиллагаанд бол зарцуулах. Зарцуулсан нь бол зөв. Гадна бол тэгээд зарцуулдаг юм бэлээ. А түүнээс одоо их сургуулийн багш нартай судалгаагаар өрсөлдөх бол шаардлага байхгүй. Аа. Хамтарч ажиллах л шаардлага. Одоо тэгжээж л сайн мэрэгчлэлтэн гүтэй олж явна. Аа тэгжээж бас судалгаа дараагийн шатныхаа зүйлийг хийх хэрэгтэй. Тэгвэл багш нар чинь бас судалгаа явахгүй л бас нойд нэг хичээлээ ч юм уу заагаад ингээд байгаад явлаа суутгарт тал та. Тэр их хийсэн судалгааг тодорхой хэмжээгээр үнэлээд тэр хамтарч ачлсан бол чиг хөгжлийн бол гарцсан бол. Тэг ийм судалгаанууд байдаг шүү гэдэг мэдээллийг ер нь компаниудтай яаж дамжуулж өгөх юм бол эндээс хараарай гэдэг ч юм тийм сайт байдаг юм бол дэд сургуулиуд тул эрдэмшилгээний хурлууд бол болдог. Улсын хэмжээнд одоо Монголын мэдээллийн технологи гэдэг аа хавар 5 сард болдог тийм эрдэмшилгээний хурлууд байдаг. Тэн дээр бол манай салбарын зүгс л компаниудтай бол бүх мэдээллийг хөргөдөг. Тэгээ тэр хурл хурл дээр бол илтгэлүүд тавигдна. Аа тэр илтгэлүүдийг бол очиж компаниудын зүгс л тэр судалгааны юмс очиж сонирхох хэрэгтэй. Аа тэр дээс бизнес болох юм уу? Юу байна? Ажилт нь хэрэг болохоор юм уу? Юу байна гэдэг нь олж хараад тэгээ тэр судлаач нартай холбогдоод хамтарч ажиллах шаардлагатай дээрэс нь аа аксан төвшний одоо магистр доктор хоёуднуудыг бол тэр аа судалгаа бизнес болгоход нь бол бас оролцуулж ажиллах хэрэг нь бол илүү зөвтэлтэй. Яг хэдийгээр мэдээлэл өгдөг бол очиж одоо яг зарим компаниуд бол итгэхтэй оролцдог компаниуд байга. Аа гэхдээ маасыг бол хамарч чадахгүй. Тэндээс л бизнес үүд гарах хэвээр зөв одоо нормаар бол бол тий асуудал багш судлаачд бол олон улсын хэмжээнд бас өвөлдөөд юм нь судалж байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө хөвлөрийг бол гаргасан байгаа. 
бүгд бизнес болж чадахгүй байсан тэндээс бизнес болох зүйлтэй олж явах илүү хэрэгтэй гэдэг. Аа тэггүй одоо компаниуд одоо үнтэй гадны зах зээлд ирэх программуд яг хөдөлж явах маш их мөнгө хайх энэ гүгээр бас дотоодынхаа нөөц болцоо ашиглаад баг зардлаар цаашид илүү хөгжих боломжтой тийм судалгаануудыг бол ашигласан бол илүү үрд үнтэй. Аа тийш тийш л байгаа тийм ээ. Агуулга сэдэв мэн бол явлаа тэгээд сүлийн хоёр асуулт хөнгөн хоёр асуултаар үндсэн дээр дуусгая гэж бодож байна. Таны уцсан дээр хэрэгэлдэг хамгийн түгээмэл хэрэгэлдэг аппликейшн юу юу байна? Багш хүн ер нь юу хэрэгэлдэг? Тэ сургалтаа явуулах шаардлага тэ нөө EMS Teams Teams програм ба. За манай шинжилгээний технологийн сургал бол бүх багш нар оюутнуудтай бол Teams програм. Та онлайн хичээл цахим хичээл явуулах боломжийг үрдүүлсэн. Teams байна. За тэгээд а Google-ийн календар маань байна. За mail манай шүд эсвэл Gmail ашигладаг. Gmail байна. За тэмдэглэгээ хөтөлдөг Google Keep байна. За тэмэрхүүл программад байгаа та. За тэгээд а бас зарим хурлын мөрлийг шаардлагатай Skype хүмүүстэй холбоотой шаардлагатай Skype байна. За мэдээж Facebook Messenger яр бас хурдан хугацаа хандах холбоотой шаардлага гарна. Шаардлага гардаг. Аа. Яр онлайн хичээл танхмаар заасаас хэцүү гэдэг гэдэгсэн тэр үнэн үү? Тэ маш их цаг багшийн зүгээс бол айгүй бэлтгэл шаарддаг. За бид нар бол самбар дээр бичээд ч юм уу те ингээд шууд ярих боломжтой хамгийн их баг цаг зарцуулаад ярьчдаг самбар танхмаар орч байгаа. Онлайн хичээл бэлтгэд ч аа үзүүлэх материал бэлтэн за тэгээд тодорхой бас цагта багтаах хэрэгтэй амагдгүй бас өөрөө туршиж ярьж үзсэн за ер нь ачаалын үед бол одоо нэг цаг хичээлийг баг 5 өдөр ажлынха 5 өдрийг баг зарцуулж ийж бэлтгэх шаардлага гардаг үзүүлэх харуулах ярих за тэгээд дээрэс мань одоо манай оюутнууд мань бас ихчлэл нэг дуугүй оюутнууд болч байгаа шүү дээ асуулт асуудгүй тэгээд асуулт асуухгүй болохоор бас оюутан багш оюутны харилцаан дээр сургалт явагддаг учраас тэрийг нь нөххийн тулд бас өөрөө оюутан юу асуух бол юу мэдгий өгсөх бол гэдгээ олж тэрийг бас яан дээрэс нь нөгөө үзүүлэх тагнуулах материал нэмэлт материалуудаа бэлтэн тэгээд одоо бодлогоо бэлтэн гэх мэтчил одоо тасгалуудаа бэлтэн за дээрэс нь шалгалтын материал бэлтэн гэж бас том асуудал ойлголт болгол энэ дээр ядаж нэг асуулт яхын тулд асуулт та зохион за тэгээд одоо онлайн шалгалт бол одоо бүх ас олон асуултаас сонгох шаардлагатай байдаг тэгэхээр одоо урд нь бол 30 асуулт болсуулдаг гэсэн мэл одоо доор 150 асуулт болсуулж тэндээс 30 нь одоо санал хөөхөр оюутан доор нь гэх мэтчлээ тэгээд оюутан маань яг цаанаа нөгөө компьютер яард нөгөө оюутан маань байна уу гүй гэдгээ бас шаардлага шаардлага дүүлэн болчоод байна тий тий камера хаачаад алга болчоод ч тий тий одоо тэгээд оюутад маань орчоод заримдаа одоо тэгээд утсаараа орчоод орчигддаг юм шиг л тэгээд нэг ганцаараа яриад байх бас хэцүү ер нь их лорж нэг 5 6 дахин ажиллах хэрэгтэй 5 6 гэдэг чинь та амар хэцүү хэсэг үү шүү дээ тий за тэгээд 100 600 шин шин хөтөлбөр хийчихэл боловсруулж байвал бүр их цаг гарна баг л хоёр сарын өмнөс бэлтэл бэлтэл тэгэл их нэг хийчихэлүүдээ хийчихэл эхлэхсэн бэлтэл тэгэл аа хийчихэл явцах явцтай дараагийн төсөглөх хийчихэлүүд Аа. Тэгээд тэр бэлтсэн материал маань бас зөв болж байна уу, буруу болж байна уу гэхэл. Аа тийхэн дээрээ бас ярилцсан. Аа зарим мэрэгчлэл яг тэр чиг л судалгааны гэдэг чинь тэр чиглэлийг мэрэгсэн хүмүүстэй уулзсан. Туршлах судалтанд байд хэрвээ оюутан бас ямар асуулт асуух ямар нэгэн хүндрэл гарвал тэрийг нь шийдэх чадвартай байх хэвээр. Аа. Тэр үндэ бэлтэн нэлээд юмал хил цаг гаргаж бэлтсэн бэлтдэг юм л та тэгээ суугаалаа суугаалаа нөглөө 
Thank you.